சமாதான் ஜப்பு అదే ఒక నెల నుంచి సంవత్సరం లోపల వచ్చే పిల్లల వయసులో వచ్చే జబ్బులు అవి ఇంకో రకంగా ఉంటాయి ఆ సంవత్సరం నుంచి ఐదేళ్ల లోపల వచ్చే జబ్బులు ఒక రకంగా ఉంటాయి తర్వాత ఐదు నుంచి పదిహేను ఏళ్ళు పది పదిహేను ఏళ్ళ మధ్యలో వచ్చే వేరే రకంగా ఉంటాయి తర్వాత పది నుంచి పద్దెనిమిది ఏళ్ళు అంటే అడలిసెంట్ ఏజ్ గ్రూప్ కౌమార దశ అంటాం కదా ఆ వయసులో వచ్చే జబ్బులు డిఫరెంట్గా ఉంటాయి సో ఏజెంట్ బట్టి రకరకాల జబ్బులు ఉంటాయి మీరు ఒక్కొక్క విధంగా చూస్తే ఒక్కొక్క దశలో కామన్గా ఏంటంటే చిన్నపిల్లల ప్రీ స్కూల్ ఏజ్ గ్రూప్ బిట్వీన్ వన్ అండ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ జబ్బులు చాలా కామన్గా ఉంటాయి నా యావరేజ్గా తీసుకుంటే స్కూల్కి వెళ్ళే పిల్లల లోపల ఫైవ్ ఇయర్స్లో బిట్వీన్ వన్ అండ్ ఫైవ్ సిక్స్ టు ఎయిట్ టైమ్స్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రావచ్చు అంటే మామూలుగా జలుబు దగ్గు కానీ లేకపోతే స్టమక్ ఇన్ఫెక్షన్ కానీ లేకపోతే జ్వరం రావడం కానీ ఇది సంవత్సరంలో ఆరు నుంచి ఎనిమిది సార్ల వరకు జరగచ్చు అది నార్మల్ అది ఏజ్ పెరుగుతున్న కొద్ది ఐదేళ్ళు దాటితే చాలా మటుకు తగ్గిపోతాయి ఐదేళ్ళ తర్వాత వాళ్ళకి రెసిస్టెన్స్ పవర్ అనేది డెవలప్ అవుతాయి ఇమ్యూనిటీ డెవలప్ అవుతుంది సో చాలా మటుకు తగ్గిపోతాయి మెయిన్గా ఏంటంటే బిలో ఫైవ్ ఇయర్స్ పిల్లలు ఇంట్లో చాలా కాలం తల్లి తండ్రితో పాటు ఉంటారు దే ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్ బై వెల్ నెట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఇంట్లో గాలి ధూళి ఇవన్నీ ఎక్కువ రాకుండా ఉండే ప్రదేశంలో ఉంటారు కాబట్టి ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది వన్స్ ఒకసారి వాళ్ళు స్కూల్కి వెళ్ళడం మొదలు పెడితే అందరు పిల్లలతో ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు ఒకళ్ళ నుంచి ఒకళ్ళకి జబ్బులు రావడము అట్లా అవి కామన్గా వస్తుంటాయి అన్నమాట ఆరు నుంచి ఎనిమిది కంటే అటాక్స్ కంటే ఎక్కువ ఉంటాయి పర్ ఇయర్ అది అబ్ నార్మల్ సో ఆరు నుంచి ఎనిమిది వరకు నార్మల్ కన్సిడర్ చేయొచ్చు లేదు జబ్బు వచ్చి ఒకసారి మామూలుగా జ్వరాలు వచ్చే మూడు నుంచి ఐదు రోజులు తగ్గిపోతాయి తగ్గట్లేదు చాలా రోజులు ఉంటున్నాయి అట్లా అంటే కూడా ఏమైనా ఇమ్యూనో డెఫిషియన్సీ ప్రాబ్లం ఉందా ఏంటనేది మనం ఆలోచించాల్సి ఉండదు మెయిన్గా ఈ వర్షాకాలంలో వచ్చే జబ్బులు ఏంటంటే పిల్లల్లో వాటర్ కంటామినేషన్ వల్ల వచ్చాయి హెపటైటిస్ అంటే జాండిస్ తర్వాత టైఫాయిడ్ తర్వాత గ్యాస్ట్రోనెట్రైటిస్ అంటే వాంతులు విరోచనాలు ఇవి కామన్గా వాటర్ బాన్ డిజీజెస్ తర్వాత ఈగలు అవి వాడడం వలన వచ్చే జబ్బులు కూడా ఈ కలరా గ్యాస్ట్రోనెట్రైటిస్ ఇవి తర్వాత వర్షాలకు తడిసి వచ్చే వాటిలో మెయిన్గా జలుబు దగ్గుతో మామూలు జలుబు దగ్గు నుంచి బ్రాంకైటిస్ న్యూమోనియా వరకు కూడా రావచ్చు తర్వాత ఇంకొక రకం ఏంటంటే వాటర్ నిల్వ ఉండడం వలన నీళ్ళు నిల్వ ఉండడం వలన ఈ దోమలు ఇవి పెరిగిపోయి దోమ కాటు వలన వచ్చే జబ్బు జబ్బులు కామన్గా మనం వింటుంటుంది అంటే మలేరియా ఒకటి డెంగ్యూ ఫీవర్ ఒకటి చికెన్ గునియా ఒకటి ఇట్లా రకరకాల జబ్బులు రావడానికి ఆస్కారంగా ఉంటుంది సో ఇవన్నీ ఏంటంటే బిలో ఫైవ్ ఇయర్స్ కామన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత రెసిస్టెన్స్ పవర్ వస్తుంది కాబట్టి అంత కామన్ కాదు మనము ఒకదాని తర్వాత ఒకటి చూద్దాం ఫస్ట్ ఈ డెంగ్యూ జ్వరం అని అంటాం డెంగ్యూ జ్వరం అంటే మస్కిటో బయట వలన వచ్చేది ఇది కామన్గా మస్కిటో కరిసి తర్వాత ఒక ఐదు రోజుల తర్వాత బయటపడుతుంది ఇది డెంగ్యూ ఫీవర్ అంటే మనము ఏదో ఊహించుకొని అది చాలా సీరియస్ అని వరీ కావాల్సిన అవసరం లేదు నార్మల్గా దాని దోమ కాటు వలన వచ్చే ఈ జ్వరం ఏంటంటే ఐదు రోజుల తర్వాత మొదలవుద్ది దోమ కరిసిన తర్వాత అది ఇట్ కెన్ లాస్ట్ ఎనీవేర్ ఫ్రమ్ త్రీ టు సెవెన్ డేస్ సో మూడు రోజుల నుంచి ఏడు రోజుల్లో తగ్గిపోవచ్చు దాని లక్షణం ఏంటంటే మెయిన్గా జ్వరం ఉంటుంది హై ఫీవరు తర్వాత బాడీ పెయిన్స్ అంటే బ్రేక్ బోన్ ఫీవర్ అంటుంది దీని ఇంగ్లీష్లో అంటే ఎముకలు విరిసేంత నొప్పి ఉంటుంది అనమాట బోన్ పెయిన్స్ తర్వాత కళ్ళు కదిపినా కానీ పెయిన్ ఉంటుంది తర్వాత దద్దరులు రావడము ర్యాష్ అంటాం కదా అది రావడము తర్వాత వాంతులు అవ్వడము పిల్లలు డల్ అవ్వడము ఇవన్నీ లక్షణాలు అవి మనం ఫస్ట్ ఏంటంటే 
అది లైక్ ఎనీ అదర్ వైరల్ ఫీవర్ లాగే ఉంటుంది మామూలు జ్వరం తగ్గులాగే ఉంటుంది జ్వరం వచ్చినట్టే వేరే వైరల్ ఫీవర్ వచ్చినట్టు ఉంటుంది మనకు ఒక రెండు రోజుల్లో తగ్గట్లేదు తర్వాత ఏమైనా ర్యాషెస్ వస్తున్నాయి అట్లా ఉంటే మనం అనుమాన పడి బ్లడ్ టెస్ట్ చేస్తే మనకు దాంట్లో తెలుస్తుంది అన్నీ డెంగ్యూ ఫీవర్లు డేంజర్ కాదు మనకు మెయిన్గా వచ్చే ఇప్పుడు నైంటీన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ దే కెన్ బి క్యూర్డ్ విత్ సింపుల్ మెజర్స్ మెయిన్గా జ్వరం వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఎక్కువ కాకుండా కొంచెం గోరువెచ్చ నీళ్ళ బట్ట మంచి తుడవడము తర్వాత బట్టలు లూజ్గా వదులుగా వేయడము కాటన్ బట్టలు ధరించడము ఫ్యాన్ కింద పడుకోబెట్టడము ద్రవ పదార్థాలు ఎక్కువ ఇవ్వాలి నీళ్ళు అవన్నీ బాగా తాగిస్తే నీళ్ళు పాలు మజ్జిగ పళ్ళ రసాలు ఇవి బాగా తాగిస్తే ఏంటంటే యూరిన్ ఫ్రీగా వచ్చి టెంపరేచర్ తొందరగా తగ్గిపోతుంది సో డెంగ్యూ డేంజరస్ ఎప్పుడంటే మనకి ప్లేట్లెట్స్ అనేవి ఉంటాయి బ్లడ్లో అవి తగ్గిపోవడము లేకపోతే కళ్ళు తిరిగి పడిపోవడము బీపీ లో అయిపోవడము తర్వాత గుండె ఎక్కువ కొట్టుకోవడము లేకపోతే గుండె అసలు చాలా కొట్టుకోవడం తగ్గిపోయినప్పుడు ఇట్లా ఉన్నప్పుడు మనము డేంజర్ అనమాట డేంజర్ సైన్స్ అంటాం అట్లా ఉంటే ఇమ్మీడియట్గా డాక్టర్కి వెళ్ళి చూపించడము వాళ్ళని హాస్పిటల్ అడ్మిట్ చేయడము చేయవలసిన పరిస్థితి రావచ్చు అది డాక్టర్ చూసి డిసైడ్ చేస్తారు మనము మెయిన్గా దీంట్లో ఏంటంటే డీహైడ్రేషన్ రాకుండా చూసుకోవాలి ఫీవర్ వచ్చి బాగా వీక్ అయిపోతాడు దానికి మనం ఓఆర్ఎస్ఎల్ అంటే ఎలక్ట్రాల్ అంటాం కదా కామన్గా అవి బాగా తాగించాలి బాగా తాగిస్తే దాన్ని చాలా మటుకు మనము ఇంట్లోనే కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు ఓపీ బేసిస్ మీద డాక్టర్ గారు చూపించుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏం తినలేకపోతున్నారు వాంతులు ఉన్నాయి కడుపు నొప్పి ఎక్కువ ఉంది కళ్ళు తిరిగి పడిపోతున్నారు అట్లా ఉంటే ఇమీడియట్గా హాస్పిటల్ అడ్మిట్ చేసి సలైన్ ఎక్కించడము తర్వాత వేరే మందులు ఇవ్వడం జరుగుతుంటుంది మరి ఇంకొక కామన్ జబ్బు అంటే మలేరియా మలేరియా అందరికీ చాలా తెలుసు ఇదేంటంటే డెంగ్యూకి మలేరియాకి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఈ మలేరియా అనేది అనాఫిలస్ ఆడదోమ కరిస్తే వచ్చేది అది రాత్రిపూట కరుస్తుంది ఈ డెంగ్యూ ఫీవర్ది ఏంటంటే మార్నింగ్ టైం కరుస్తుంది మార్నింగ్ టైం మనము ప్రొటెక్ట్ చేయడం కష్టం ఈ స్కూల్లో పిల్లలు ఇవాళ రేపు నెక్కర్స్ ఉంటాయి కదా హాఫ్ షర్ట్ ప్యాంట్ వేసుకుని వెళ్తారు సో అవి కాళ్ళకి బాగా కరుస్తుంటాయి అవి ప్రివెంట్ చేయడం కొంచెం కష్టం దా దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి ఈ దోమలు అనేవి ఏది మన డోర్స్ వెనక తర్వాత టైర్లు నీళ్ళు నీళ్ళు ఉండడం వలన లేకపోతే నీళ్ళు అయితే అక్కడ నిల్వ ఉంటాయో అట్లాంటి వాటిలో ఉంటాయి ఎయిడ్స్ దోమ వలన ఈ డెంగ్యూ అనేది వస్తుంది మలేరియా వచ్చేసి ఫీమేల్ అనాఫిలస్ దోమ వలన వస్తుంది యూజువల్గా ఇది రాత్రిపూట సాయంత్రం పూట కుడుతుంది దానివలన మనకి పిల్లలకి ఏంటంటే ఇనిషియల్గా జ్వరం లాగా వస్తుంది తర్వాత తర్వాత చలి రావడము తలనొప్పి రావడము వాంతులు చెమటలు బాగా రావడము ఇవన్నీ జరుగుతుంటాయి సో అట్లా అనుమానం వచ్చిన డాక్టర్ గారు తీసుకెళ్తే బ్లడ్ టెస్ట్ చేస్తారు అది ఫీవర్ ఉన్నప్పుడు చేస్తే బెటర్ బ్లడ్ టెస్ట్లో మనకు ఏ రకమైన మలేరియా ఉందనే తెలుస్తుంది దాంట్లో రెండు రకాలు ఉంటాయి ఒక రకం ఏమో సీరియస్ ఫాల్స్ఫరం మలేరియా అంటాం ఇంకో రకంది మామూలు మలేరియా ఈ ఫాల్స్ఫరం మలేరియా అనేది డేంజరస్ అనమాట అది రావడం వల్ల బ్లడ్ పాడైపోవడము బ్రెయిన్కి ఎఫెక్ట్ అవ్వడము జరుగుతుంటుంది అట్లా ఉంటే కనుక ఇమీడియట్గా హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ చేయాలి లేదు మామూలుగా వైవాక్స్ మలేరియా అంటాం దాన్ని అయితే మనం అవుట్ పేషెంట్ బేసిస్ మీద ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వచ్చు అది మనకు ఎప్పుడైనా ఎవరికైనా జ్వరం వచ్చి చలి అనిపిస్తే తొందరగా డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి చూపించడం మంచిది తర్వాత ఇంకా కామన్గా వాటర్ బాండ్ డిజీజెస్ ఈ గ్యాస్ట్రోటైటిస్ వాంతులు విరోచనాలు టైఫాయిడ్ జ్వరము జాండిస్ ఇవి కూడా ఈ వాటర్ కంటామినేషన్లో వస్తుంటాయి సో ఈ కలుషిత నీరు తాగకుండా మనం ఉండాలా ఇంకోటి ఏంటంటే కాచి అలర్చి నీళ్ళు తాగితే బెటర్ ఎప్పుడైనా కానీ ఈ వర్షాకాలం వెళ్ళే వరకు ఒక పది నిమిషాలు నీళ్లు బాయిల్ చేసి చల్లార్చి తాగిస్తే దానికి మించింది ఇంకేం లేదు ఈ మినరల్ వాటర్ ఇవన్నీ వేస్ట్ కాచి చల్లార్చిని తాగేయడం బెస్ట్ సో నీళ్లు కాచి చల్లార్చి తాగడము తర్వాత బయట చల్లటి పదార్థాలు తినకపోవడము ఆహార పదార్థాల పైన మూత ఉండేదట్టు చూసుకోవడము తర్వాత చేతులు బాగా శుభ్రంగా కడుక్కోవడం సబ్బుతోని ఇట్లాంటివి చేయడం వలన మనకి జబ్బులు రాకుండా నివారించవచ్చు ఇంకొక విధం ఏంటంటే వ్యాక్సిన్స్ వచ్చినాయి ఇవాళ రేపు ఏది మన వాంతులు విరోచనాలు వాళ్ళ చిన్నపిల్లలు వచ్చే రోటా వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటాం అది దానివల్ల ఏంటంటే వాంతులు అయ్యి తర్వాత మోషన్స్ అయిపోయి పిల్లలు వీక్ అయిపోతారు యూరిన్ తగ్గిపోయి డిహైడ్రేషన్ వస్తుంది అది రాకుండా మనకి రోటా వైరస్ వ్యాక్సిన్ వచ్చింది అది ఏంటంటే ఆరు వారాలు పది వారాలు పద్నాలుగు వారాలు ఇస్తాము అది నోట్లో వేసే డ్రాప్సే అది దానివలన రోటా వైరస్ ప్రివెంట్ చేయొచ్చు ఇంకోటి ఏంటంటే హెపటైటిస్ ఏ ఇది దీని ముఖ్యం ఏంటంటే వన్ ఇయర్ తర్వాత వ్యాక్సిన్ ఉంది వన్ ఇయర్ అప్పుడు ఒకసారి వన్ అండ్ హాఫ్
ఈ టైఫాయిడ్ వ్యాక్సిన్ కూడా మనకు అందుబాటులో ఉంది ఒకటి తొమ్మిది నెలల వయసు నుంచి మొదలు పెట్టచ్చు ఇంకొక రోజు రెండేళ్లకి ఇస్తే అది లైఫ్ లాంగ్ ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది సో ఇవన్నీ తీసుకోవడం వల్ల మనము వర్షాకాలంలో గ్యాస్ట్రంటెస్టనల్ జబ్బులు రాకుండా ప్రివెంట్ చేయవచ్చు ఓకే డాక్టర్ గారు కాల్ తీసుకుందామండి హలో హలో నమస్తే అండి ఎక్కడి నుండి కాల్ చేస్తున్నారు మేము విజయవాడ నుంచి కాల్ చేస్తున్నామండి మీ పేరు నా పేరు కెజియ చెప్పండి దివ్య గారు సమస్య ఏంటి డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ ఆ గుడ్ ఈవినింగ్ మా చెప్పండి సార్ మా బాబు 3 ఇయర్స్ సార్ ప్రెసెంట్ ఆ అయితే తను ఇంకా కొంచెం కూడా అమ్మ అలాగా మాట్లాడుతున్నాడు కానీ మాల్గా మాట్లాడటం లేదు అసలు బాబు ఎప్పటి నుంచి మాట్లాడతారు పిల్లలు అలా తెలుసుకుందామని చెప్పి కాల్ చేసాం ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉంటాడు ఐ మీన్ అంటే నేను మా బాబే ఉంటాము మా హస్బెండ్ డ్యూటీకి అలా వెళ్తారు పిల్లల్లో కూడా ఎక్కువ లేడు అందువల్ల లేట్ అవుతుందా లేకపోతే రీజన్ తెలుసుకుందామని కాల్ చేస్తాం దానికి ముందే నేను ఒక రెండు ప్రశ్నలు అడుగుతామా పుట్టినప్పుడు ఏం ప్రాబ్లం లేదు కదా బాబుకి మిగతా మైల్ స్టోన్స్ అంటే మెడల్ నిలబెట్టడము కూర్చోవడము నిలబడ్డం అవన్నీ వేరే పిల్లలు చేసే టైం చేశారా లేట్ అయింది అప్పుడే నాన్న అని పిలవడం అమ్మ అని పిలవడం తాత అని పిలవడం చేశారు కాకపోతే ఇంకా త్రీ ఇయర్స్ వచ్చింది కాదు ఇంకా వేరే వేరే మాట్లాడడం అలాంటివి చేయడం లేదు అందుకని కాల్ మనకేంటంటే సంవత్సరం కల్లా సంవత్సరం నుంచి సంవత్సరం మధ్యలో టూ వర్డెడ్ సెంటెన్సెస్ అంటే రెండు వర్డ్స్ ఉన్నాయి మాట్లాడాలి తర్వాత రెండేళ్ళు అయ్యేసరికి మూడు ఉన్నాయి అంటే నాకు అన్నం పెట్టు ఇట్లా మూడు వర్డ్స్ ఉంటాయి కదా అట్లాంటివి మాట్లాడాలి ఇది మాటలు అనేది చాలా వీటిని బట్టి ఉంటుందమ్మా ఒకటి ఏంటంటే ఫస్ట్ మాటలు రావాలంటే పిల్లడికి వినపడాలి వినపడడం బాగుంది అంటే అర్థం అవ్వాలి ఈ రెండు ఉంటే మాటలు వచ్చేస్తాయి కాకపోతే వాళ్ళకి స్టిములేషన్ అవసరం మనం చెప్తుండాలి ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏదో సైగ చేసి చూపించారు అక్కడ టార్చ్ ఉంది టార్చ్ చూపించేస్తే మనం ఇచ్చేస్తే వాళ్ళు నేర్చుకోరు టార్చ్ అని చెప్పి అనమని ఇవ్వాలి తర్వాత వేరే పిల్లలు లేకుండా ఉండడం వలన కూడా లేట్ అవుతాయి ఇంట్లో మీరు ఒక్కళ్ళే ఉంటారు కాబట్టి ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయాలి బాబుతో చెప్పి ఊరికి అనిపిస్తుంటే కనుక మెల్లిమెల్లి మెల్లిమెల్లిగా వాళ్ళు నేర్చుకోవడం మొదలు అవుద్ది ఇంకా వేరే పిల్లలు ఉంటే అంటే వాళ్ళతో పాటు ఆడుకొని తొందరగా నేర్చుకుంటారు సో రెండేళ్ళు దాటింది కాబట్టి వీళ్ళుంటే క్రచ్లో కానీ ప్రీ స్కూల్కి ఏదైనా పంపిస్తే అదొకటి తర్వాత మీరు ఇంట్లో ఎంబడిపడి ఊరికి అనిపిస్తుండాలి ఊరికే ఎప్పుడు ఏదైనా అన్నం పెట్టాలనుకోండి ఊరికి అన్నం చూపించేస్తే మీరు పెట్టేయకండి అన్నం పెట్టమని చెప్పి అనిపిస్తే కనుక అట్లా పెడితే వాళ్ళకి అలవాటు అవుద్ది అట్లా లేకపోతే అదేవిధంగా ఇంకా డీలే అయిపోద్ది అనమాట నైంటీ పర్సెంట్ ప్రాబ్లం ఉండదు మీరు చెప్పేదాన్ని బట్టి ఒకవేళ అలానే ఉంటే కనుక ఒకసారి హియరింగ్ చెకప్ చేయించాలమ్మా మనం మామూలుగా వినపడుతుంది అనుకోవచ్చు కానీ వాళ్ళకి అసెస్మెంట్ చేస్తే కరెక్ట్గా తెలుస్తుంది స్పీచ్ అండ్ హియరింగ్ అసెస్మెంట్ అని ఉంటుంది అది రెండు రెండున్నర ఏళ్ళ మధ్యలో చేయిస్తే మనకి ఏదన్నా వినికిడి ప్రాబ్లం ఉందా లేకపోతే ఇంకేమైనా ప్రాబ్లం ఉందా అనేది తెలుస్తుంది బట్ కామన్గా ఏంటంటే ల్యాక్ ఆఫ్ స్టిములేషన్ వాళ్ళ పిల్లల్ని పిల్లలతో మనం టైం ఎక్కువ స్పెండ్ చేయకపోవడము వాళ్ళకి అనిపిస్తుంటే తొందరగా నేర్చుకుంటారు వాళ్ళంతా వాళ్ళు నేర్చుకోవడం అనేది చాలా రోజులు పడుతుంది అది మనం గమనించాలి ఇక్కడ కాల్ తీసుకుందామండి హలో హలో నమస్తే మేడం నమస్తే అండి ఎక్కడ నుండి కాల్ చేస్తున్నారు మేడం మేము యానం నుంచి అండి కాకినాడ దగ్గర ఓకేనండి ఈ సమస్య ఏంటో డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి చెప్పండి అమ్మా సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే సార్ మా పాపకి టైఫాయిడ్ ఫీవర్ అండి ఎయిట్ మంత్స్ బ్యాక్ వచ్చిందండి మళ్ళీ ఇప్పుడు టైఫాయిడ్ ఫీవర్ వచ్చింది అదే అయితే ఇక్కడ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో చూపిస్తున్నాం అండి అంటే వాళ్ళు కూడా దేని వల్ల వచ్చింది ఏం చెప్పట్లేదు మరి మీరు ఏం చెప్తారేమో అని ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఏజ్ ఎంత మూడేళ్ళు అన్నారా ఫోర్ ఇయర్స్ అండి ఫోర్ ఇయర్స్ బాబుకు టైఫాయిడ్ రాకుండా వ్యాక్సిన్ ఇప్పించారమ్మా ఇప్పుడు కాదు రాకుండా అది రెండేళ్ల వయసులో తొమ్మిది నెలల నుంచి రెండేళ్ల వయసులో ఇస్తారమ్మా ఆ వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటే కనుక నైంటీ పర్సెంట్ రాదు మెయిన్ మామూలుగా వ్యాక్సిన్ వేయించాను సార్ మళ్ళీ ఫైవ్ ఇయర్స్ సిక్స్ ఇయర్స్ కే ఉందని చెప్పారు గవర్నమెంట్ లో వేస్తారా ప్రైవేట్ లో వేస్తారా గవర్నమెంట్ లో గవర్నమెంట్ లో టైఫాయిడ్ వ్యాక్సిన్ అవైలబుల్ లేదమ్మా ఇది ప్రైవేట్ లో ఉంది అదేంటంటే తొమ్మిది నెలల నుంచి రెండేళ్ల మధ్యలో వేసుకోవచ్చు ఎప్పుడైనా ఇప్పటికైనా కానీ తగ్గిన తర్వాత ఒక నెల తర్వాత వ్యాక్సిన్ వేయించడం మంచిది ఎందుకంటే మళ్ళీ రిలాక్స్ అయింది కదా ఇంకోటి ఏంటంటే నీళ్లు కాచి చల్లార్చిన పట్టండి అమ్మా బయట చల్లటి వస్తువులు ఏం తినిపించద్దు అంటే ఇప్పుడు అన్నం చల్లగా అయిపోయింది అక్కడ దాని మీద ఇగలే ముసిరుంటే మనం చూడము అట్లాంటివి పెట్టామనుకోండి లేకపోతే ఈ ఐస్ క్
రాకుండా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎట్లాగో జ్వరం తగ్గిన తర్వాత రికవరీ అయినాక ఒక వన్ మంత్ ఆగి టైఫాయిడ్ రాకుండా వ్యాక్సిన్ తీసుకోండి తర్వాత బయట ఆహార పదార్థాలు ఏం తినిపించకండి ఏదన్నా ఇంట్లోది ఫ్రెష్ ఫుడ్ తినిపించండి నీళ్ళు కూడా కాచి చల్లార్చిన పడితే బెటర్ ఎస్పెషలీ ఈ వర్షాకాలం పోయే వరకు ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాడు బాబు ఫీవర్ తగ్గిందా అలానే ఉందా పాప డాక్టర్ గారు కాల్ కట్ అయిపోయిందండి సో ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు టైఫాయిడ్ అనేది హలో 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 నమస్తే అండి ఎక్కడ నుండి కాల్ చేస్తున్నారు హలో 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 వినిపిస్తోందండి హలో ఏమండి మీరు ఫస్ట్ టీవీ వాళ్ళు మ్యూట్ లో పెట్టి మాట్లాడండి హలో హలో ఓకే డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు మరి విజయవాడ నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నాను మేడం మీ పేరు హలో ఓకే డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు చిన్న పిల్లల్లో పుట్టినప్పుడు ఎటువంటి సమస్యలు రావచ్చు అంటారు అంటే అప్పుడే పుట్టిన బేబీకి పుట్టిన బేబీ కామన్గా వచ్చే సమస్య ఏంటంటే ఈ జాండిస్ ఆర్ పుట్టుకతోనే కామర్లు రావడం అది ఇప్పుడు వంద మంది పిల్లలు పుడితే అరవై మంది వరకు ఉంటుంది ఎంత సివియర్ ఉండేనే దాన్ని బట్టి మనం ట్రీట్మెంట్ అవసరం మా లేదు అనేది డిసైడ్ చేయాలి సో బరువు తక్కువ ఉన్న పిల్లలు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఎనభై శాతం గుర్తించచ్చా మనం పుట్టగా అనేది యూజువల్గా నార్మల్గా వచ్చే ఏంటంటే మూడో రోజు నాలుగో రోజు వస్తాయి మూడో రోజు దాటిన తర్వాత వస్తాయి అదే ఒకవేళ ఇరవై నాలుగు గంటల లోపల వచ్చినా లేకపోతే పాప డల్ ఉన్నా పాలు తాగకపోయినా ఏడవకపోయినా అట్లా ఉంటే కనుక ఇమీడియట్గా ట్రీట్మెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అది ఆ జాండిస్ లెవెల్ ఎంత ఉంది బ్లడ్ టెస్ట్ చేసి దాన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది నార్మల్గా ఫిజియలాజికల్ జాండిస్ అంటాం అది యూజువల్గా మూడో రోజు నుంచి వచ్చి ఏడో రోజుకల్లా తగ్గిపోతుంది ఓకే అది సివియారిటీ అసెస్ చేయడం అనేది పేరెంట్స్ చేయడం కష్టము డాక్టర్ ఎక్కడ డెలివరీ అయ్యారో అక్కడ చూపిస్తే వాళ్ళు చెప్తారు లేదంటే డాక్టర్ గారి దగ్గర తీసుకెళ్ళి చూస్తే ఎంత సివియర్ ఉంది అనే దాన్ని బట్టి బ్లడ్ టెస్ట్ చేసి అవసరమైతే స్పెషల్ లైట్ ఉంటుంది ఫోటో తరిపోయింది అది పెడతాం లేదంటే నార్మల్గా తగ్గిపోద్ది కాల్ తీసుకుందామండి హలో చెప్పండి అదే అమ్మా ఇప్పుడు జ్వరం తగ్గలేదు ఇంకా బాబుకి అంటే జ్వరం అలాగా కంటిన్యూగా కొంచెం ఉంటుంది సార్ నైన్ నైట్ టైమ్ అది ప్రస్తుతానికి టాబ్లెట్స్ ఇచ్చారండి వేస్తున్నాం అది తగ్గకపోతే మళ్ళీ ఇంజెక్షన్స్ ఇస్తామమ్మా అనేసి అన్నారు ఈ టైఫాయిడ్ అనేది ముఖ్యంగా ఎందువల్ల వస్తుంది సార్ అదే ఈ నీరు కలుషితం కావడం వలన తర్వాత ఆహారము ఏదైనా ఐస్ క్రీమ్లు అవి ఎట్లాంటివి తినడం వల్ల ఈ సీజన్లో అవి ఏంటంటే ఈ మిల్క్ మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ వాటి వలన కంటామినేట్ అవుతే రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుందమ్మా సో అందుకని మీరు ఏం చేయాలంటే ఈ సీజన్లో ఈ ఐస్ క్రీమ్లు పాలతో తయారు చేసినవన్నీ అవాయిడ్ చేయడం బెటర్ ఎస్పెషల్ నిల్వ ఉన్నాయి ఫ్రెష్ అంటే పర్వాలేదు నిల్వ ఉన్నాయి అవాయిడ్ చేయండి నీళ్లు కాచి చల్లర్చి పట్టండి ఏ ఆహారం పెట్టినా కానీ వేడి ఆహారమే పెట్టండి చల్లది పెట్టకూడదు తర్వాత నీళ్లు కాచి చల్లర్చి పట్టండి ఒక పది నిమిషాలు బాయిల్ చేసి పడితే అన్ని జబ్బులు రాకుండా చూసుకుంటుంది తర్వాత వ్యాక్సిన్ ఉందమ్మా బాబు జ్వరం తగ్గిన తర్వాత ఒక వన్ మంత్ గ్యాప్ ఇచ్చి వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటే ఎప్పటికి రాకుండా ఉంటుంది దాంట్లో నైంటీ పర్సెంట్ ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది టెన్ పర్సెంట్ మళ్ళీ వ్యాక్సిన్ వేసుకున్నాం కదా అవి ఇవి తిన్నా కానీ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఏదున్నా ఫ్రెష్ ఫుడ్ తినాలా కాచి చల్లార్చి నీళ్ళు తాగాల వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటే మనం చాలా మటుకు ఈ జబ్బు నివారించవచ్చు ఓకే డాక్టర్ గారు కాల్ తీసుకుందామండి హలో 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 నమస్తే అండి ఎక్కడి నుండి కాల్ చేస్తున్నారు మీ పేరు ఈ సమస్య ఏంటో డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి హలో డాక్టర్ చెప్పండి అమ్మా ప్రియాంక మా పాప పూక మోషన్స్ అయితే సార్ త్రీ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ అవును ఒక రెండు మూడు రోజులు బాగుంటుంది మళ్ళీ ఒకటే మోషన్స్ అయితే ఎంత చూపించినా కానీ అట్లానే అవుతుంది వెయిట్ ఎలా ఉంది బరువు పెరుగుతున్నాడా బాగానే ఏం పెరగడం లేదు సార్ ఇప్పుడు మూడేళ్ళు నిన్నయా నడుస్తున్నాయా మొన్న మేకి పడినాయి సార్ మూడు సంవత్సరాలు మూడు పడ్డాయి అంటే రెండు ఏళ్ళు దాటింది అంతే ఇప్పుడు ఎంత ఉంది బరువు ఒక ఎయిట్ కేజీస్ ఉంటుంది సార్ ఎయిట్ కేజీస్ అంటే తక్కువ పుట్టినప్పుడు ఎంత ఉన్నాడమ్మా పుట్టినప్పుడు ఒక టూ అండ్ హాఫ్ టూ అండ్ హాఫ్ ఉన్నాడు ఓకే ఆ లెక్కన కనీసము పది పదిన్నర మధ్యలో ఉండాలా బాబుకు తల్లిపాలు పట్టారా పైపాలు పట్టారమ్మా లేదు సార్ తల్లిపాలు నా పాలే రావు తల్లిపాలు ఇంకా పైన ఏం పెడతారు ఆహారం పెడుతున్నారా 
తింటుంది అన్ని తింటుంది సార్ అన్నము పప్పు ఏది బాగా మటన్ అట్లా తినాలి అనుకుంటది కానీ తింటది మన మోషన్స్ అయితే ఓకే ఇప్పుడు ఈ మోషన్స్ నెలకోసారి అవుతున్నాయా లేకపోతే ఇంకా ఎక్కువ అవుతున్నాయా ఏం లేదు సార్ ఒక ఒక వారం అట్లా బాగుంటది మళ్ళీ ఇంకా అవి ఇవి తినడం వల్ల మళ్ళీ మోషన్స్ అయితే ఓకే ఎప్పుడైనా డాక్టర్ గారు చూపించే ఏమైనా మోషన్ టెస్ట్ చేయించారమ్మా అట్లా ఏం లేదు సార్ మామూలుగా డాక్టర్ దగ్గరకు పోయి అవే మందులు వేస్తే ఇంకా తక్కువైతే ఇంకా అట్లనే చూపిస్తాం సార్ కాదు పరీక్ష ఏమైనా చేయించారా లేదు సార్ అది ఒకసారి చేయించడం మంచిది అమ్మా ఎందుకంటే బరువు కూడా తక్కువ ఉంది పాపది కొన్ని రకాల జబ్బులు ఉంటాయి దాంట్లో అరుగుదల సరిగ్గా ఉండదు అట్లాంటి వాటికి మనము మామూలు మందులు సరిపోవు పరీక్ష చేయించి అది కన్ఫర్మ్ చేసుకొని ఏం ప్రాబ్లము ఇస్తే మంచిది ఈసారి చిన్నపిల్లల డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మీరు ఒకసారి మోషన్ టెస్ట్ ఏమైనా చేయిస్తారని అడగండి డాక్టర్ గారు చూసి చేయిస్తారు అదొకటి బ్లడ్ కూడా ఏమైనా తక్కువ ఉన్నా కానీ రెసిస్టెన్స్ పవర్ తగ్గి ఊరికి ఊరికి ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తుంటాయమ్మా సో అందుకని మీరు ఒకసారి బ్లడ్ టెస్ట్ కూడా చేయించుకుంటే మంచిది మెయిన్గా ఇప్పుడు ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు పాపకు అవి ఇవి నోట్లో పెట్టుకోకుండా చూడండి కా చల్లారి నీళ్ళు తాగేయండి బయట పదార్థాలు ఆహార పదార్థాలు పెట్టకండి ఏదన్నా ఫ్రెష్ ఇది ఇంట్లోదే చేసి పెట్టండి అప్పుడు డాక్టర్ గారు చూపించే అవసరం అయితే వాళ్ళు బ్లడ్ టెస్ట్ మోషన్ టెస్ట్ అవి చేయిస్తారమ్మా మనము ఇన్ని రోజుల నుంచి ఇంత ఫ్రీక్వెంట్గా అవుతున్నాయంటే ప్రాబ్లం ఏంటో కనుక్కోవాలా సో దాని గురించి రోటా వైరస్ వ్యాక్సిన్ ఇప్పించారమ్మా బాబుకి కట్ అయిపోయినట్టు అవునండి కాల్ తీసుకుందామండి హలో 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 సార్ ఇప్పుడు మాట్లాడండి కట్ అయిపోయిందని మళ్ళీ చేస్తాను నేను గద్వాల నుంచేనా హలో హలో గద్వాల్ అదే టైఫాయిడ్ ఫీవర్ కోసం అండి ఆ అది నాన్ వెజ్ వల్ల ఏం కాదు కదా సార్ కాదు కాదు అమ్మా నాన్ వెజ్ అది నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే మాకు ఇద్దరు పాప లేండి ఒక పాప క్యాన్సర్ తో చనిపోయింది ఆ లేదు దీని ఫైవ్ ఇయర్స్ పాప అండి ఆ అమ్మాయి వల్ల ఈ అమ్మాయికి ఏ ప్రాబ్లం కాదు కదా అండి ఆ లేదు ఈ క్యాన్సర్ అనేది వంశ పరంపరకు వచ్చే జబ్బు కాదు అమ్మా అది ఇది మెయిన్ వ్యాక్సిన్ వేయించుకోతే మళ్ళీ వచ్చే అవకాశం ఉంటా సార్ 90% రాదు అమ్మా అంటే జాండీస్ ఇలాంటివి అయితే టెస్ట్ ద్వారా గుర్తించవచ్చు అని అంటున్నారు మరి వినికిడి లోపం ఉండొచ్చు కంటి చూపు ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు మరి ఎలా గుర్తించాలంటారు చిన్నపిల్లల్లో ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఏంటంటే మనకు నేషనల్ హియరింగ్ స్క్రీనింగ్ ప్రోగ్రామ్ అని మొదలైందమ్మా గవర్నమెంట్లో పుట్టిన పిల్లలందరికీ ఏంటంటే పుట్టగానే అందరికీ హియరింగ్ చెవు బాగా వినపడుతుందా లేదనేది పరీక్ష చేస్తారు పరీక్ష చేస్తే మనకి అది వినపడటం బాగానే ఉందని అంటే పర్వాలేదు అంటే ఇప్పుడు డాక్టర్ గారికి తెలుస్తుందండి హియరింగ్ స్క్రీన్ న్యూ బార్న్ హియరింగ్ స్క్రీనింగ్ అని చేస్తారు అందరు పుట్టిన వాళ్ళందరికీ కంపల్సరీగా చేయించాలి ఇది ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి వెయ్యి మందులు ఆరుగురు పుట్టుకతోనే వినికిడి లేకుండా పుడుతున్నారు సో అట్లాంటి వాళ్ళకి మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే తర్వాత తెలుసుకున్నా లేట్ అయిపోద్ది ఆరు నెలల లోపల మనము అది పసిగట్టగలిగి హియరింగ్ ఎయిడ్ పెడితే పిల్లలు నార్మల్గా అయిపోతారు అదే లేట్ అయిపోయింది అనుకోండి లేట్ అయిపోతే వాళ్ళకి చెవు వినపడదు కాబట్టి మాటలు కూడా రాకుండా పోతాయి డెఫ్ మ్యూటిజం అంటాం అది అంటే చెవిడు ఉంటుంది మాటలు కూడా రావు అదే మనము చెవుడు ఉందని ఐడెంటిఫై చేస్తే న్యూ బార్న్ పీరియడ్ అట్ ద మోస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ వరకు ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే అప్పుడు వినికిడికి తగ్గ మిషన్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు అవి పెట్టగలిగితే నార్మల్గా పిల్లలు అందరు ఎలా మాట్లాడుతున్నారు అట్లా మాట్లాడుతుంటారు సో అది కంపల్సరీ హియరింగ్ స్క్రీనింగ్ అనేది ఎప్పుడైనా పుట్టిన తర్వాత వన్ మంత్ లోపల కంపల్సరీ చేయించడం బెటర్ అంటే డాక్టర్ గారు వినికిడి లోపం ఉంటే మరి సరి చేయవచ్చండి మిషన్ హియరింగ్ ఎయిడ్ పెట్టి సరి చేయవచ్చు ఓకే కాల్ తీసుకుందామండి హలో హలో నమస్తే అండి ఎక్కడ నుండి కాల్ చేస్తున్నారు మీ పేరు పేరు నేను సత్తయ్య మీ సమస్య ఏంటి డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి మా బాబు రెండు సంవత్సరాలు ఉంటుంది మేడం అయితే దగ్గు వస్తా ఉంది తగ్గిపోతా ఉంది సార్ అయితే మన టెస్ట్లు చేయించండి టెస్ట్ చేస్తే మా ఈఎస్ఆర్ టెన్ వన్ అవర్ లో టెన్ ఉన్నారు సార్ అదే నార్మలే టెన్ ఓకే పర్వాలేదు ఇంకోటి ఏఎఫ్సి అని చేయించు సార్ అది ఫోర్ ఫైవ్ సెవెంటీ ఉంది సార్ అది ఈజినోపిల్ సార్ అచ్చలేట్ ఈజినోపిల్ కాండ్ అది ఏఈసి అని ఉంది కదా సార్ అది ఈజినోపిల్ సార్ ఏఎఫ్సి సార్ ఏఎఫ్ 
హలో హాయ్ చెవంటి ఉన్నాయి సార్ అయితే కాపు వస్తా అని తగ్గుతుంది అయితే వాళ్ళు డాక్టర్ తీస్తే మందులు మోంటేర్ పైఎం చేసాడు ఇంకోటి లెవోలిన్ ఇన్హేలర్ అని రాసింది సార్ వాళ్ళు సార్ అది లివోలిన్ ఇన్హేలర్ అంటే ప్రాబ్లీ ఆయాసం సంబంధించి అలర్జీ సంబంధంలా కనబడుతున్నాయి చిన్నపిల్లలు ఈ అలర్జీ సంబంధించిన ఇదే శ్వాసకోశ సంబంధించిన అలర్జీలా కనబడుతుంది మీరు చెప్పే దాన్ని బట్టి చూస్తుంటే మెయిన్గా అదేంటంటే చిన్నపిల్లల్లో కామన్గా బిలో సిక్స్ ఇయర్స్ మామూలుగా వీజ్ వస్తుంటుంది వీజ్ అంటే పిల్లి కూతలు లాగా వస్తుంటుంది అది దగ్గు వచ్చినప్పుడు ఈ అలర్జీ ఉంటే అట్లా వస్తుంది మెయిన్గా నీళ్ళల్లో ఆడకుండా చూసుకోండి చల్లగాలికి తిప్పకండి తలస్నానాలు ఎక్కువ చేయించకండి టూ వీలర్ మీద తిప్పొద్దు ఆ దుమ్ముకి గాలికి ఈ కామన్గా వచ్చేస్తుంటుంది పిల్లల్లో కామన్గా వచ్చే అలర్జెన్స్ ఏంటంటే ఈ చల్ల వస్తువు ఉలియడము చల్లగాలికి తిరగడం తర్వాత దుమ్ములో ఆ గాలికి దుమ్ముకు తిరిగితే కూడా వస్తుంది తర్వాత చాక్లెట్లు ఇవి తింటే కూడా వస్తుంది ఈ మూడు అవాయిడ్ చేయగలిగితే మనము తొంభై శాతం రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ అలర్జీ ప్రాబ్లమ్స్ తగ్గేయచ్చు బాబుకు జ్వరం రావడం అట్లా ఏం లేదు కదా ఉట్టి దగ్గే వస్తుందా ఇంకేమైనా ప్రాబ్లం ఉందా కాల్ కట్ అయిందండి ఓకే మరో కాల్ తీసుకుందామండి హలో హలో నమస్తే మేడం డాక్టర్ గారితో మాట్లాడాలి మాట్లాడండి ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు జనాల నుంచి చేస్తున్నాను మేడం నమస్తే సార్ నమస్తే చెప్పండి మా బాబు టెన్త్ చదువుతున్నాడు సార్ బాబు హైట్ ఫైవ్ కూడా లేదు సార్ ఫోర్ ఎయిట్ ఉన్నాడు ఫాదర్ హైట్ వచ్చి ఫైవ్ టూ సార్ మదర్ హైట్ ఫైవ్ త్రీ సార్ ఫైవ్ త్రీ ఓకే బాబు అందరూ టెన్త్ క్లాస్ సిక్స్ స్టార్ అని అన్నట్టు ఉన్నాడు సార్ బాబు హైట్ వస్తాడా సార్ అది అంటే ఇప్పుడు పదిహేను ఏళ్ళు కదమ్మా అనిపిస్తున్నాడు సార్ ఓకే ఇప్పుడు ఈ హైట్ అనేది ఎయిటీ పర్సెంట్ మదర్ హైట్ ఫాదర్ హైట్ బట్టి ఉంటుందమ్మా మదర్ ఫాదర్ లేకపోతే తాతలు మామూలు మేనమామలు వాళ్ళని పట్టుకుంటే అట్లా రావడానికి ఉంటుంది కాకపోతే రెగ్యులర్గా పెరుగుతున్నాడా లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్ మనకి మూడు నెలలకు ఒకసారి హైట్ పెరుగుతున్నాడా లేదా చెక్ చేయాలా తర్వాత మిగతా ఏంటంటే ఆహారం సమతుల ఆహారం పోషకాహారం బాగా పెడితే కనుక ఈ ఆకుకూరలు పళ్ళు ప్రోటీన్స్ ఎగ్ ఒకటి అవి ఇస్తే కొంచెం హైట్ పెరగడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది తర్వాత నిద్ర కూడా నిద్ర సరిగా లేకపోయినా కానీ పిల్లల హైట్ పెరగరు సో తిం తిండి టైంకి లేకుండా నిద్ర లేకుండా ఉంటే కూడా కనీసము ఎనిమిది నుంచి తొమ్మిది గంటలు పడుకోవాలి ఆ ఏజ్లో సో నిద్ర లేకపోయినా కానీ హైట్ పెరగరు పడుకుంటే మనం పెద్దవాళ్ళు అంటుంటారు కదా పిల్లలు నిద్రపోవట్లేదు నిద్రపోకపోతే ఎట్లా పెరుగుతుంది నిద్రపోతేనే బాగా పెరుగుతుంది అంటుంటారు కదా అలానే పెద్దవాళ్ళకు కూడా ఈ అడలిసెంట్ ఏజ్ గ్రూప్లో కూడా కనీసము ఎనిమిది నుంచి తొమ్మిది గంటలు పడుకోగలగాలి అది ఒకటి చూడండి ఆహారం బాగా పెట్టండి తర్వాత రెగ్యులర్గా మూడు నెలలకు ఒకసారి వెయిట్ హైట్ చెక్ చేయించాలమ్మా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ పదిహేను ఏళ్ళు అయిపోతున్నాయి కాబట్టి ఒకసారి చిన్నపిల్లల డాక్టర్ తీసుకెళ్ళి చూపిస్తే వాళ్ళు చూసి ఏమన్నా జబ్బులు ఉన్నాయా లేకపోతే ఇంకేమైనా ప్రాబ్లం అని అసెస్ చేసి చెప్తారు నైంటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ అయితే మదర్ హైట్ ఫాదర్ హైట్ని బట్టి ఉంటుందమ్మా లేకపోతే మిగతా ఏమైనా జబ్బులు ఉన్నా కానీ వెయిట్ హైట్ పెరగకపోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది ఓకే డాక్టర్ గారు మరి అప్పుడే పుట్టిన బిడ్డకి ఏ వ్యాక్సిన్ ఇవ్వాలంటారు అలాగే మంత్ వైజ్గా అంటే ఇయర్గా అంటే కంప్లీట్ ఏ ఏ వ్యాక్సిన్స్ ఇవ్వాలంటారు ఏ ఏ టైంలో ఏ ఏ వ్యాక్సిన్స్ ఇవ్వాలి పుట్టగానే మనకి ఏంటంటే మూడు వ్యాక్సిన్స్ ఇవ్వాలమ్మా ఒకటి బీసీజీ అంటే భుజానికి ఇస్తారు లెఫ్ట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఇక్కడ ఇస్తారు తర్వాత ఓవరాల్ పోలియో డ్రాప్స్ అంటాం నోట్లో రెండు చుక్కలు వేస్తారు అది తర్వాత హెపటైటిస్ బి వ్యాక్సిన్ అని ఉంటుంది అది తొడకిస్తారు ఈ మూడు పుట్టినప్పటి నుంచి పదిహేను రోజుల లోపల ఇచ్చేయాలి తర్వాత ఆరు వారాలకి పది వారాలకి పద్నాలుగు వారాలకి అంటే వన్ అండ్ హాఫ్ టూ అండ్ హాఫ్ త్రీ అండ్ హాఫ్ మంత్స్కి మూడు డోజులు ఉంటాయమ్మా పెంటావ్యాక్ వ్యాక్సిన్ అని అంటే ఫైవ్ ఇన్ వన్ వ్యాక్సిన్ తర్వాత ఓవరాల్ పోలియో డ్రాప్స్ ఇవి గవర్నమెంట్లో ఇస్తారమ్మా ఇవి వేయించుకోవచ్చు తర్వాత రోటా వైరస్ అనేది కూడా ఈ మధ్యలో గవర్నమెంట్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆంధ్ర ఏరియాలో తెలంగాణలో ఇంకా ఈ ఈ మంత్లో స్టార్ట్ చే ఈ మంత్ నెక్స్ట్ మంత్ స్టార్ట్ చేస్తారు సో రోటా వైరస్ అనేది ఇంపార్టెంట్ దానివల్ల ఏంటంటే చిన్నపిల్లల్లో వచ్చేది ఈ రోటా వైరస్ అనేది చాలా సీరియస్ అనమాట అది వస్తే వాంతులు విరోచనలు అయిపోయి డిహైడ్రేషన్ అయిపోద్ది అయిపోయి బీపీ పడిపోవడం పల్స్ దొరక్కపోవడం షాక్లోకి వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంటుంది సో అది రాకుండా రోటా వైరస్ వ్యాక్సిన్ డ్రాప్స్ ఉంటాయి 
అవి వేయించుకోవాల్సి ఉంటుంది అది కూడా ఆరు పది పద్నాలుగు వారాల్లో ఇస్తారు ఎలాంగ్ విత్ పెంటాబ్యాక్ పెంటాబ్యాక్ అంటే ఐదు వ్యాక్సిన్లు కలిపి ఒక ఇంజక్షన్ అది డిఫ్తీరియా కోరింత దగ్గు ధనుర్వాతము తర్వాత హెచ్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా అంటాం అది బ్యాక్టీరియా అనమాట అదొకటి తర్వాత హెపటైటిస్ బి ఈ ఐదు కలిపి ఒక వ్యాక్సిన్ వస్తుంది సో అది నెలన్నరకి రెండున్నరకి మూడున్నర నెలకి ఇవ్వాల దాంతోపాటు పోలియో డ్రాప్స్ ప్లస్ ఇంజక్షన్ కూడా ఇస్తున్నారు ఈ మధ్యలో పోలియో ఇంజక్షన్ త్రీ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ అప్పుడు ఒక డోజ్ వేయించుకోవాలి లేదంటే ఇంకో రకంగా ఏంటంటే గవర్నమెంట్లో రెండు డోజులు పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఎంఎల్ ఇస్తున్నారు సో అవన్నీ తీసుకోవచ్చు ప్రైవేట్లో అయితే కనుక ఇంజక్టబుల్ పోలియోతో కలిపిన వ్యాక్సిన్స్ వస్తాయి సో అవి అవైలబుల్ ఉన్నాయి అవి తీసుకోవచ్చు గవర్నమెంట్లో రోటా వైరస్ వేసే దగ్గర రోటా వైరస్ తీసేసుకోండి లేకపోతే కనుక ప్రైవేట్లో తీసుకోవడం మంచిది తర్వాత ఇవి కాక నిమోనియా రాకుండా కూడా వ్యాక్సిన్ వచ్చిందమ్మా అది కూడా ఆరు పది పద్నాలుగు వారాలు తీసుకోవచ్చు ఇంకా టైఫాయిడ్ వ్యాక్సిన్ ఉంది హెపటైటిస్ ఏ అంటే కామన్లు రాకుండా కామన్గా పిల్లల్లో వచ్చే జాండీస్ రాకుండా కూడా వ్యాక్సిన్ వచ్చింది చికెన్ పాక్స్ అంటే ఆటలు అమ్మంటాం అది రాకుండా కూడా వ్యాక్సిన్ వచ్చింది మనకు తర్వాత ఆడపిల్లల్లో పదేళ్ల తర్వాత ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అంటాం క్యాన్సర్ రాకుండా కూడా బిడ్డ సంచి క్యాన్సర్ రాకుండా కూడా వ్యాక్సిన్ వచ్చింది అంటే ఏ ఏ సంవత్సరంలో ఆ వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాలి అది పదేళ్ల తర్వాత తీసుకోవచ్చు అమ్మా ఏ ఇయర్ లోపల తీసుకోవాలంటే పదేళ్ల నుంచి ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ లోపల ఎప్పుడైనా తీసుకోవచ్చు ఓకే పదేళ్ల నుంచి పదిహేను ఏళ్ళ లోపల తీసుకుంటే రెండు డోజులు ఉంటాయి ఒక డోజు ఇచ్చినాక ఆరు నెలల తర్వాత ఒక డోజు ఉంటుంది అదే పదిహేను ఏళ్ళు దాటితే మూడు డోజులు తీసుకోవాలి ఒక డోజు ఇచ్చినాక రెండు నెలలకు ఒక డోజు ఆరు నెలలకు ఒక డోజు ఓకే సో ఇది దానివల్ల ఏంటంటే ఈ బిడ్డ సంచి క్యాన్సర్ రాకుండా తర్వాత వాట్స్ అంటాం అవి రాకుండా కూడా నివారించవచ్చు ఇది అమెరికాలో అట్లాంటి ప్రదేశాల్లో కంపల్సరీ మన దగ్గర అయితే గవర్నమెంట్లో ప్రస్తుతానికి లేదు ముందు రావచ్చు కానీ బట్ ఇప్పుడైతే ప్రైవేట్లో అవైలబుల్ ఉంది వేసుకోగలిగితే మంచిది ఓకే కాల్ తీసుకుందామండి హలో 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 ఏమండి మీరు ఫస్ట్ టీవీ వాల్యూ మ్యూట్ చేయండి లేదంటే మీ కాల్ డిస్కనెక్ట్ అవుతుంది హలో హలో చెప్పండి మా హలో హలో సార్ చెప్పండి మా సార్ మా అమ్మాయికి ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ టైఫాయిడ్ జ్వరం సార్ టైఫాయిడ్ టైఫాయిడ్ జ్వరం తగ్గట్లే సార్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి అవుతుంది సార్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచా ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే వస్తుంది తగ్గుతుంది వస్తుంది తగ్గుతుంది సార్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ సార్ ఇప్పుడు మెడిసిన్ ఇప్పుడు చెప్తారు కదా బయట ఇంజక్షన్ వచ్చాయండి సార్కి రాకుండా అన్నారు ఇది పక్కటాకి ఇంజక్షన్ అని చెప్తారు సార్ అదే రాకుండా టైఫాయిడ్ వ్యాక్సిన్ ఉంటుందండి మీరు అక్కడ చిన్నపిల్లల డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగితే వాళ్ళు వ్యాక్సిన్ ఇస్తారు ఇస్తే నైంటీ పర్సెంట్ ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది తొంభై శాతం వరకు రాదు మెయిన్గా ఏంటంటే ఇంజక్షన్ చేయాలి టైఫాయిడ్ వ్యాక్సిన్ అంటే ఇస్తారు పిల్లల డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే చిన్నపిల్లల డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి టైఫాయిడ్ రాకుండా వ్యాక్సిన్ ఇమ్మంటే ఇస్తారు ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ అని చెప్పొచ్చు తీసుకోవచ్చు ఓకే డాక్టర్ గారు మరి ఏ ఏ సమస్యలు వస్తే ఎలా గుర్తించాలో చెప్పారు వ్యాక్సిన్స్ తీసుకోవాలని కూడా చెప్పారు మరి చిన్నపిల్లల్లో గుండె సంబంధిత వ్యాధులు వచ్చినప్పుడు ఎలా గుర్తించాలంటారు ఇప్పుడు ఈ గుండె సంబంధించిన వ్యాధులు రెండు రకాలు ఉంటాయి మా పుట్టుకతో వచ్చాయి కంజనిటల్ హార్ట్ డిజీజెస్ అంటాం దాంట్లో సైనోటిక్ హార్ట్ డిజీజ్ అంటారు అంటే అది కొంచెం సీరియస్ ఈ చెడు రక్తం మంచి రక్తం కలిసిపోయి పిల్లలు ఏంటంటే బ్లూ కలర్గా మారిపోతుంటారు పెదవులు నాలుక మన గోర్లు ఇవన్నీ బ్లూ అయిపోతుంటాయి అవి సైనోటిక్ హార్ట్ డిజీజ్ అంటారు అవి చాలా డేంజరస్ ఇంకో రకంగా అంటే ఏ సైనోటిక్ హార్ట్ డిజీజ్ హార్ట్ డిజీజ్ ఉంటుంది కానీ ఈ బ్లూ కలర్ కారు అవి కొంచెం తక్కువ డేంజర్ అనమాట సో ఇవి గుర్తించడం అంటే పేరెంట్స్కి కష్టము ఎప్పుడన్నా ఊరికే పిల్లలకి ఊరికి ఊరికి ఆయాసం వస్తుంది గుండె దడలాగుంది ఏడ్చినప్పుడు బ్లూ కలర్ అవుతున్నాడు తర్వాత పాలు తాగుతుంటే నుదుటి మీద చెమటలు వస్తున్నాయి అట్లాంటివి ఏమైనా ఉంటే కనుక ఇమీడియట్గా డాక్టర్ గారికి తీసుకెళ్తే వాళ్ళు పరీక్ష చేసి గుర్తించి పరీక్షల్లో టూ డేస్ ఎక్కువ అని ఉంటుంది అది చేస్తే మనకి హార్ట్లో హోల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఎట్లాంటి రకమైన ఉన్నాయి మామూలు ఏనా లేకపోతే మూసుకుపోతాయా మూసుకుపోవా మూసుకుపోతే ఏం చేయాలనేది వాళ్ళు సజెషన్ చేస్తారు సో ఇది మెయిన్గా ఆయాసం రావడము గుండె ఎక్కువ కొట్టుకోవడము తర్వాత పెదవులు బ్లూ కలర్ మారడము ఈ కాళ్ళకు వాపులు రావడము 
ఇవన్నీ చెమట నుదుటి మీద చెమట రావడము ఇవి గుండె జబ్బుకు సంబంధించిన లక్షణాలు కావచ్చు అన్నీ ప్రతిసారి వచ్చినప్పుడల్లా గుండె జబ్బు అని అనుకోవద్దు కానీ ఈ లక్షణాల వల్ల ప్రజెంట్ చేయొచ్చు మనకి డాక్టర్ గారు మరి తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు పిల్లలకి ఏమైనా వ్యాధులు ఉన్నాయంటే కొన్నైనా తెలుసుకోవచ్చు అంటారా ఇప్పుడు మనకు సమాధానం తెలుసుకునే లోపు కాల్ తీసుకుందామండి హలో 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 నమస్తే అండి ఎక్కడ నుండి కాల్ చేస్తున్నారు మేము ఆదిలాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి మాట్లాడుతున్నామండి మీ పేరు నా నా పేరు అన్వర్ అనురాధ గారు మీ సమస్య ఏంటి డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి హలో డాక్టర్ గారు నమస్తే నమస్తే అమ్మా చెప్పండి మా అబ్బాయి ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఎలా ఉన్నాడు వన్ వన్ ఫోర్టీన్ సెంటీమీటర్ ఉన్నాడు బరువు ఎయిటీన్ కేజీస్ ఉన్నాడు సార్ యాక్టివ్ గా ఉన్నాడు ఇంకా బరువు ఎక్కువ కావాలి సార్ హెల్తీగానే ఉన్నాడు బాబు అంటే పుట్టినప్పుడు ఎంత ఉండమ్మా బరువు రెండు కిలోల ఫార్టీ రెండు కిలోల పుట్టినప్పుడు కూడా కొంచెం తక్కువ నార్మల్ గా ఏంటంటే రెండు కిలోలు ఎనిమిది వందల నుంచి తొమ్మిది వందల గ్రాములు టూ పాయింట్ ఎయిట్ టూ పాయింట్ నైన్ కేజీ ఉండాలా అది ఒకటి తర్వాత రెగ్యులర్ గా వెయిట్ పెరుగుతున్నాడా హైట్ పెరుగుతున్నాడు అని చూడాలమ్మా ఒకసారి చూసి ఎనిమిది ఏళ్ళు ఎనిమిది ఏళ్ళు నిండిపోయినాయా త్రీ కేజీస్ పెరిగింది సార్ ఎయిటీ నైన్ కాదమ్మా వయసు అడుగుతున్నాయి డాక్టర్ గారు ఎనిమిది ఏళ్ళు నిండిపోయిందా నడుస్తున్నాయా ఎనిమిది ఏళ్ళు ఒక్క నెల సార్ ఎనిమిది ఏళ్ళు నిండిపోయినాయి ఎనిమిది ఏళ్ళకైతే ఏజ్ ప్రకారం కొంచెం తక్కువనే ఉంది కానీ రెగ్యులర్ గా పెరుగుతున్నాడా లేదా చూడాలమ్మా ఈ వయసుకు కనీసం సంవత్సరానికి రెండు కిలోలు పెరగాల రెండు ఇంచులు పెరగాల సో అది పెరుగుతున్నారు లేదా అనేది ఎవ్రీ మూడు నెలలకు ఒకసారి మీరు వెయిట్ హైట్ చెక్ చేస్తే పెరుగుతుంటే ఏం వరీ కావాల్సిన అవసరం లేదు పెరగకపోతే కనుక ఏమైనా జబ్బు ఉందా పిల్లల దాకా చూపిస్తే వాళ్ళు చెప్తారు మెయిన్గా వెయిట్ హైట్ పెరగడానికి సమతుల ఆహారం అంటే బాగా బలమైన ఆహారం పెట్టాలమ్మా రోజు ఒక కోడిగుడ్డు తినిపించండి రెండు సార్లు పాలు తాగేయండి పళ్ళు తినిపించండి పప్పు ఆకుకూరలు ఇట్లాంటి పెడితే కొంచెం వెయిట్ కూడా పెరుగుతాడు హైట్ కూడా పెరుగుతారు పిల్లలు ఓకే డాక్టర్ గారు మరో కాల్ తీసుకుందామండి హలో హలో నమస్తే అండి ఎక్కడి నుండి కాల్ చేస్తున్నారు హలో ఏమండి మీరు టీవీ చూస్తూ మాట్లాడుతున్నారు టీవీ వాళ్ళు మ్యూట్ చేసి ఫోన్ లో మాట్లాడండి మీరు ఎక్కడి నుండి కాల్ చేస్తున్నారు మీ పేరు మీ సమస్య ఏంటో డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి చెప్పండి నాకు టైఫాయిడ్ జ్వరం ఈ సంవత్సరాల నుంచి వస్తుందండి అది వచ్చినప్పుడు ఇంజక్షన్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ లో చేయించుకుంటున్నానండి తగ్గుతుంది ఈ రెండు నెలలు మళ్ళీ వస్తుందండి దానికి ఇక పరిష్కారం లేదండి ఇంజక్షన్ ఏదన్నా వ్యాక్సిన్ ఉందమ్మా మీరు జ్వరం తగ్గిన తర్వాత ఒకసారి వెళ్ళి వ్యాక్సిన్ తీసుకోవడం మంచిది వ్యాక్సిన్ తో పాటు మీరు ఆహార పదార్థాలు బయట అయ్యి చల్ల పదార్థాలు ఏం తినకూడదు తర్వాత నీళ్లు కూడా నీళ్లు కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ ఇంట్లో నీళ్లే తీసుకెళ్ళండి లేకపోతే కాచి చల్లారి నీళ్లు తాగడం బెస్ట్ అమ్మా ఎందుకంటే ఊరికి ఊరికి రావడం మంచిది కాదు సో ఇది ఆహారం కంటామినేషన్ వల్ల వస్తుంది తర్వాత నీరు కలుషితమైన వస్తుంది అందుకని ఈ జాగ్రత్తలు పాటించండి ఏదున్నా ఇంట్లోదే తినండి వేడి వేడి తినండి తర్వాత వ్యాక్సిన్ వేసుకుంటే నైంటీ పర్సెంట్ రాదమ్మా ఈసారి జ్వరం లేనప్పుడు డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి టైఫాయిడ్ వ్యాక్సిన్ వేయమంటే వాళ్ళు వేస్తారు అది గవర్నమెంట్లో అవైలబుల్ లేదు ప్రైవేట్లో అయితే ఉంటుందమ్మా ఓకే డాక్టర్ గారు మరి తల్లి గర్భంలో శిశువు ఉన్నప్పుడు ఎటువంటి వ్యాధులైనా మనం గుర్తించవచ్చా అండి ఎటువంటి వ్యాధులని కాదు ఒక ఇప్పుడు ఈ ఇవాళ రేపు అల్ట్రాసౌండ్ మిషన్ అని వచ్చింది కదమ్మా స్కాన్ చేస్తుంటాం దాంట్లో ఏంటంటే సెవెంటీ పర్సెంట్ అనామలిస్ డిటెక్ట్ అవుతాయి పెద్దగా ఉన్నాయి చిన్న చిన్నవి మనకు తెలియదు కొన్ని రకాలు వందలో డెబ్బై శాతం మటుకు రికగ్నైజ్ చేయవచ్చు సో ఈ దీంట్లో ఇవి కాకుండా ఈ బ్లడ్ టెస్ట్ ఇవి కూడా చేస్తున్నారు ఈ మధ్యలో ఈ పుట్ట పుట్టబోయే బిడ్డకి ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటుందా అని ట్రిపుల్ టెస్ట్ అని ఒకటి చేస్తామమ్మా దానివల్ల ఈ డౌన్ సిండ్రోమ్ అంటే పుట్టుకతో జన్యుపరమైన వ్యాధులు అట్లాంటివి అవి డిటెక్ట్ చేయొచ్చు మనం ట్రిపుల్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ అని ఒకటి చేస్తాము తర్వాత అల్ట్రాసౌండ్ ఏమో అంటే అలాంటి వాటికి ట్రీట్మెంట్ ఉందా అండి ట్రీట్మెంట్ కొన్నిటికి ఉంటుంది ట్రీట్మెంట్ లేకపోతే కనుక టర్మినేషన్ మెడికల్ టర్మినేషన్ చేయొచ్చు సో దానివల్ల మనం ఐడెంటిఫై చేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్ కొన్ని రకాల జబ్బులు వాటి ట్రీట్మెంట్ ఉండదు ఫస్ట్ చైల్డ్ పుట్టాడు వాడికి ఆ జబ్బు వచ్చింది దానికి ట్రీట్మెంట్ లేదు సో సెకండ్ చైల్డ్కి ఆ జబ్బు ఉంటే కనుక మనము మనము 
ఏంటంటే ఎర్లీ స్టేజ్లో అయితే మెడికల్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఎంటీపీ అంటాం కదా చేయించవచ్చు అది తర్వాత మనకి ఈ కొంచెం ఏజ్ పెరుగుతుంటే అంటే బిడ్డ పెరుగుతున్నా కొద్దీ కొన్ని రకాలు అయితే ఇది స్పైనల్ మైలం మెనింగోసీలు అంటాం అంటే వెన్నుపూస మొత్తం మొత్తం మూసుకుపోకపోవడము తర్వాత తల పెద్దగా ఉండడము ఇట్లాంటివి ఈజీగా డిటెక్ట్ చేయవచ్చు అవైతే ఏంటంటే కొంచెం ఏజ్ పెరిగితే ప్రెగ్నెన్సీ టర్మినేట్ చేయడానికి వీలు కాదు అట్లాంటి అప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే పుట్టిన తర్వాత వాటికి కొన్ని రకాల జబ్బులకు ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు హైడ్రోకెఫలస్ అంటాం తల్లో నీరు వస్తుంది అది దాని గురించి పెద్దగా మరీ మేజర్ ప్రాబ్లం అయితే తప్ప కొంచెం ఉంటే దాన్ని కంగారు పడక్కర్లేదు దాని గురించి మెడికల్ టర్మినేషన్ అవసరం లేదు పుట్టిన తర్వాత చైల్డ్కు ఆపరేషన్ చేసి నయం చేయొచ్చు సో అట్లాంటి జబ్బుల్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే పుట్టగానే తొందరగా డయాగ్నోజ్ చేసి ట్రీట్మెంట్ చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది కాల్ తీసుకుందామండి హలో 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 నమస్తే అండి ఎక్కడి నుండి కాల్ చేస్తున్నారు హలో 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 ఎక్కడి నుండి కాల్ చేస్తున్నారు నేను తిరువురు నుంచి చేస్తున్నాను మీ పేరు కిరణ్య సంతోష్ మీ సమస్య ఏంటో డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి చెప్పండి అమ్మా హలో మేడం బాబు వెయిట్ పెరగడం లేదండి హైట్ బాగానే ఉంటాడు హెల్దీగా ఫుడ్ కూడా తీసుకుంటాడు ఎంత ఉందమ్మా బరువు వయసు ఎంత బరువు ఎంత టెన్ ఇయర్స్ అండి టెన్ ఇయర్స్ బరువు ఎంత ఉంది బరువు ఎయిటీన్ కేజెస్ గా ఉన్నాడండి ఎయిటీన్ కేజెస్ రెగ్యులర్ గా చెక్ చేస్తున్నారా మీరు ఒక సంవత్సరం క్రితం ఎంత ఉన్నాడు వన్ ఇయర్ బ్యాక్ ట్వంటీ కేజెస్ ఉన్నాడండి సమ్మర్ లో కూడా బాగానే ఉన్నాడు తగ్గాడా ఇప్పుడు బరువు తగ్గకూడదమ్మా తగ్గాడంటే ఆయన ప్రాబ్లం ఉందేమో చెక్ చేయించాలా మీరు ఆయన బరువు తగ్గడం మంచిది కాదు ఈ వయసుకు కనీసము సంవత్సరానికి రెండు కిలోలు పెరగాలమ్మా రెండు ఇంచుల హైట్ పెరగాల పదిహేళ్ళు అంటే మరి బరువు తగ్గడం మంచిది కాదు తొందరగా తీసుకెళ్లి పిల్లల డాక్టర్ చూపించి ఇంకేమైనా జబ్బు ఏమైనా ఉందా పరీక్ష చేయించడం మంచిది డాక్టర్ గారు తల్లి మరి ప్రెగ్నెన్సీ ఉన్న టైంలో ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు కదండి వ్యాక్సిన్స్ తీసుకోకపోతే ఆటలం ఇలాంటివి తల్లికి వచ్చినప్పుడు మరి బిడ్డకు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుందా డాక్టర్లు అబార్షన్ చేయాలి అని చెప్పి నేను విన్నాను అది కరెక్టేనంటారా ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి చికెన్ పాక్స్ చిన్నప్పుడు తల్లి గర్భం ధరించక ముందు వస్తే ఏంటంటే మదర్కి ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది అది బేబీకి పాస్ అని అవుతుంది ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు ఒకవేళ మదర్కు రాలేదనుకోండి ప్రెగ్నెన్సీ పీరియడ్లో వస్తే ఫస్ట్ మూడు నెలల్లో ప్రెగ్నెన్సీలో వస్తే కనుక అంగవైకల్యంతో పుట్టడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అందుకనే మెడికల్ టర్మినేషన్ అడ్వైజ్ చేస్తారు ఓకే సో అందుకనే ఒకవేళ రాకపోతే కనుక చిన్నప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత ప్రెగ్నెన్సీ కాకముందు వ్యాక్సిన్ వేసుకోవడం మంచిది వ్యాక్సిన్ వేసుకున్నాక రెండు నెలల తర్వాత గర్భం ధరించవచ్చు తల్లి కాల్ తీసుకుందామండి హలో 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 నమస్తే అండి ఎక్కడి నుండి కాల్ చేస్తున్నారు నమస్తే మేడం కాళహస్తి నుంచి మీ పేరు నా పేరు కనకదుర్గ అండి మీ సమస్య ఏంటో డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి చెప్పండి అమ్మా కనకదుర్గ గారు నమస్తే సార్ నమస్తే మా పాపకి థర్టీన్ ఇయర్స్ అప్పుడు సర్బల్ మలేరియా అనే ఫీవర్ వచ్చింది సార్ పాపకి అప్పుడు ఫిట్స్ వచ్చిండాయి జ్వరం వచ్చినప్పుడు ఒక సిక్స్ మంత్స్ వరకు ట్రీట్మెంట్ చేసి తీచాము ఫిఫ్టీన్ డేస్ వరకు హాస్పిటల్ లో ఉండి ట్రీట్మెంట్ చేసుకుని సిక్స్ మంత్స్ వరకు కోర్స్ వాడినాము దాని తర్వాత ఇంటికి వచ్చినాక మళ్ళీ అప్పుడప్పుడు ఎక్కువ కోపంగా ఉంటుంది ఇది పాపకి అన్ఫార్చునేట్ గా మలేరియా రెండు రకాలు ఉంటుంది అమ్మా ఒకటి మామూలు మలేరియా ఒకటేమో ఫాల్స్ఫరం మలేరియా ఉంటుంది అంటే అది డేంజర్ అనమాట కొంచెం మెదర్కి ఎఫెక్ట్ అయింది పాపకి దానివల్ల ఫిఫ్స్ వచ్చింది అదే దానివల్ల కొంచెము మెదడుకు ఏమైనా ప్రాబ్లం అయింది అనేది మీరు చెప్పే లక్షణాలు బట్టి చూస్తుంటే అనిపిస్తుంది ఎవరన్నా న్యూరాలజిస్ట్ చూపించారమ్మా చూపించాను సార్ ఇన్ఫెక్షన్ ఏం కాలేదు పెయిన్కి బాగుంది హెల్తీగా పాప అని చెప్పినారు సార్ ఓకే ఎందుకంటే టాబ్లెట్స్ వాడినాక మళ్ళీ ఎక్కువగా కోపం షార్ట్ టెంపర్ ఎక్కువ అవుతుంది సార్ ముందు లేదా కోపం ఆ ముందు లేదు సార్ నవ్వడము కోపం ఎక్కువగా ఉండేది ఇప్పుడు ఓకే ఇప్పుడు ఈ సెరబుల్ మలేరియా అనేది ఏంటంటే అమ్మా ఈ రక్తనాళాల్లో మలేరియల్ పారసైట్ బ్లాక్ చేసేసి సర్క్యులేషన్ తగ్గించేస్తాయి బ్రెయిన్కి దానివల్ల ఫిట్స్ రావడం అవి జరుగుతుంటుంది కోమలకి వెళ్ళిపోవడము 
అది రికవరీ అయినాక కొంతమందికి మీరు చెప్పే లక్షణాలు ఉండొచ్చు కాకపోతే అవి దానికి కంట్రోల్ చేయడానికి మెడిసిన్స్ కూడా ఉంటాయి మీరు ఒకసారి మంచి మీ ఊర్లో ఉన్న న్యూరాలజిస్ట్కు లేకపోతే పిడియాట్రిషన్ చూపించి ఒపీనియన్ తీసుకొని మందులు వాడితే బాగుంటుంది కాల్ తీసుకుందామండి హలో హలో నమస్తే నమస్తే అండి ఎక్కడి నుండి కాల్ చేస్తున్నారు ఏలూరు నుంచి అండి మీ పేరు దేవి హరిణ సమస్య ఏంటో డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి చెప్పండి హలో కిరణ్ మేధ చెప్పండి నమస్తే బాబుకి పుట్టిన కాడి వెయిట్ పెరగలేదని చెప్పి డాక్టర్ గారు టెస్టులు చేయించారండి అదే కార్యో టైప్ ఫార్టీ సెవెన్ ఉంది ఇంకా బాబు అంటే పన్నెండు సంవత్సరాల కన్నా బతకడం చెప్పారండి ఏం ప్రాబ్లం ఉందని చెప్పారమ్మా కార్యో టైప్ కార్యో టైప్ డౌన్ సిండ్రోమ్ అన్నారా ఇదే జన్యుపరమైన ఇదమ్మా జెనెటిక్ డిజార్డర్ అది అదే మనం ఇందాక అనుకున్నట్టు ప్రెగ్నెన్సీలో ట్రిపుల్ టెస్ట్ చేస్తే ఈ జబ్బు నదలే తెలిసిపోతుంది తెలిస్తే కనుక వాళ్ళు టర్మినేట్ చేసేవాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు ఈ బాబుకి డౌన్ సిండ్రోమ్లో పిల్లలకి యాభై శాతం మందికి గుండె జబ్బు ఉంటుందమ్మా ఆ గుండె జబ్బు వలన ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి నార్మల్గా గుండె జబ్బు లేకుండా ఉంటే థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం ఒకటి ముగ్గురులో కలకు ఉంటుంది అది కరెక్ట్ చేస్తే కొంచెం నార్మల్గానే పెరుగుతుంటారు కాకపోతే అందరు పిల్లల్లాగా ఉండదు కొంచెం వాళ్ళకి ఇంటెలిజెన్స్ బార్డర్ లైన్ ఉంటుంది హలో ఓకే డాక్టర్ గారు కాల్ కట్ అయింది మరొక కాల్ తీసుకుందామండి హలో నమస్తే అండి ఎక్కడ నుండి కాల్ చేస్తున్నారు అశ్వపురం మండలం అండి భద్రాద్రి మీ పేరు నాగేశ్వరి అండి రాజేశ్వర్ గారు మరి మీ సమస్య ఏంటో డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి బాబు అండి బీటెక్ థర్డ్ ఇయర్ చదువుతున్నారండి తను ఫైవ్ సిక్స్ ఉన్నాడండి హైట్ వెయిట్ ఏమో ఫార్టీ ఫైవ్ ఉన్నాడండి ఏం తిన్నా లా వైట్ అవ్వడండి ఆయన కాలేజ్ నుంచి వచ్చేసరికి ఆలోచనగా అన్ఈజీగా ఉంటాడండి తను ఓకే ఇప్పుడు మదర్ హైట్ ఫాదర్ హైట్ ఎలా ఉన్నాయమ్మా నేను అంటే ఫాదరు ఫోర్ ఫైవ్ మదర్ ఫోర్ ఫైవ్ అండి బాబు ఫైవ్ ఫైవ్ ఉన్నాడండి సరి బాబు మరి హైట్ ఎక్కువ ఉన్నట్టే తల్లిదండ్రిని బట్టి కంపేర్ చేస్తే ఓకే వెయిట్ పెరగట్లేదా వెయిట్ ఫార్టీ త్రీ ఫార్టీ ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ అంతే ఉంటున్నాడు వెయిట్ పెరగట్లేదండి అంటే హైట్ ప్రకారం చూస్తే ఫార్టీ ఫైవ్ పర్వాలేదమ్మా కాకపోతే ఏమైనా ఊరికే జబ్బులు అట్లా రావడం వల్ల ఏం లేదు కదా అంటే ఈ మామూలుగా వర్షాకాలం వస్తే కొంచెం అది కాకుండా రక్తం ఏమైనా తక్కువ ఉందేమో చూడాలమ్మా అనేమియా అంటాం రక్తహీనత వలన కూడా బరువు హైట్ పెరగరు సో అది పరీక్ష చేసుకుంటే మంచి డెంగ్యూ ఫీవర్ వచ్చిందండి ఓకే డెంగ్యూ ఫీవర్ వచ్చి వన్ ఇయర్ హెల్త్ వేస్ట్ అయిపోయింది అండి తనకు అంటే డెంగ్యూ ఫీవర్ ఇన్ని రోజులు ఉండదమ్మా ఇబ్బంది పడ్డాడు అదే డెంగ్యూ ఫీవర్ వచ్చి వారం పది రోజులు తగ్గిపోద్ది కానీ ఆ కాళ్ళ నొప్పులు అట్లాంటివి అనేవి ఉంటాయి కాకపోతే వెయిట్ హైట్ డెంగ్యూ ఫీవర్ వలన ప్రాబ్లం కాదు అది ఆహారం సమతుల ఆహారం తీసుకోవడము లేకపోతే రక్తహీనత ఉంటే కూడా అలా అవుతుంది అందుకని రక్త పరీక్ష ఒకసారి డాక్టర్ గారి చూపించి చేయిస్తే మంచిది అది నార్మల్ ఉన్నాయి అంటే పోషకాహారం బాగా ఇస్తే కనుక వెయిట్ హైట్ పెరుగుతుంది ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి బరువు అది చెక్ చేయించండి అమ్మా చేయించి పెరగకపోతే కనుక పరీక్షలు చేయించుకోవడం మంచిది డాక్టర్ గారు కాల్ తీసుకుందామండి హలో నమస్తే మేడం నమస్తే అండి ఎక్కడ నుండి కాల్ చేస్తున్నారు మీ వైజాగ్ నుంచి అండి మీ పేరు నా పేరు సత్యవత్ అండి సత్యవత్ గారు మీ సమస్య ఏంటి డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి టీవీ వాళ్ళు మ్యూట్ చేసి మాట్లాడండి ఓకే హలో చెప్పండి అమ్మా సత్యవత్ హలో హలో చెప్పండి నమస్తే సార్ నమస్తే అదేనండి మా చెల్లి వాళ్ళ పాపకి టైఫాయిడ్ జ్వరం వస్తుందండి ఎక్కువ అదే దేనివల్ల సార్ ఎక్కువ వస్తుంటది అదే ఇంతకుముందు కూడా ఇద్దరు ముగ్గురు కాలేజ్ అడిగారమ్మా అది మెయిన్గా కలుషిత ఆహారము కలుషిత నీరు త్రాగడం వలన తర్వాత ఈ మిల్క్ మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి అవి తినడం వలన ఇట్లాంటి వాటి వలన వస్తుంటుందమ్మా అది రాకుండా వ్యాక్సిన్ ఉంది తర్వాత వ్యాక్సిన్ వేసుకోమని చెప్పండి తర్వాత నీళ్లు కాచి చల్లార్చిన తాగించండి తర్వాత ఆహారము బయట ఫుడ్ అవాయిడ్ చేయడం మంచిది ఏదైనా ఫ్రెష్ది ఇంట్లోదే చేసి పెట్టండి తినచ్చు ఏం కాదు ఇంట్లోదే తినండి బయట వద్దు హోటల్ ఫంక్షన్స్ అట్లాంటి ఫుడ్ అవాయిడ్ చేయండి 
జన్యుపరమైన వ్యాధులమ్మా మన క్రోమోజోమ్స్ అనేవి ఫార్టీ సిక్స్ ఉంటాయి సో ఈ జన్యుపరమైన ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే ఇందాక కాలర్ చెప్పినట్టు డౌన్ సిండ్రోమ్ అంటాం ఆర్ మంగోలిజం అంటారు ఆ డౌన్ సిండ్రోమ్ ఏంటంటే ఒక క్రోమోజోమ్ ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది ఫార్టీ సెవెన్ ఉంటుంది ఎక్స్ వై అంటాం సో క్రోమోజోమ్ ఎక్కువ ఉన్నా తక్కువ ఉన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఫార్టీ సిక్స్ ఉంటేనే నార్మల్ అనమాట సో అది డిఫెక్ట్ ఉన్నప్పుడు కొంచెం పిల్లలు అంగవాకలంతో పుట్టడం అట్లా జరుగుతుంది ఈ ట్రైజోమ్ ఎయిటీన్ అంటాం అంటే ఎయిటీన్త్ క్రోమోజోమ్లో మూడు లిమ్స్ ఉంటాయి అది తర్వాత థర్టీన్ ట్రైజోమ్ అంటాం థర్టీన్ దాంట్లో కూడా ప్రాబ్లం ఉంటాయి అట్లా ఉన్నాయి పిల్లలు పుట్టుకతోనే అంగవాకలంతో పుడతారు వాళ్ళు సర్వైవ్ అవ్వడం కూడా కష్టం సంవత్సరం వరకు సర్వైవ్ అవుతారు అదే కామనెస్ట్ ఏంటంటే మనకు ట్వంటీ వన్ ట్రైజోమ్ డౌన్ సిండ్రోమ్ అంటాం సో వీళ్ళు నార్మల్గా వాళ్ళకు ఇంతకుముందు అనుకున్నట్టుగా యాభై శాతం గుండెజబ్బు ఉండి గుండెజబ్బుతోనే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి వాళ్ళకి గుండెజబ్బుతో మరణించడం జరుగుతుంటుంది గుండెజబ్బు లేదు అంటే పిల్లలు నార్మల్గా అందరు పిల్లల్లాగానే ఉంటారు కాకపోతే వాళ్ళ కొంచెం మందకొడుగు ఉంటారు వాళ్ళ ఐక్యూ అంటాం కదా అది కాస్త తక్కువ ఉంటుంది బార్డర్ లైన్ ఉంటుంది సో అందరు పిల్లల్లాగా అంత యాక్టివ్గా ఉండడం హుషారు ఉండడం ఉండదు వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకోవడం వాళ్ళు వాళ్ళు చేసుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది ఓకే డాక్టర్ గారు కాల్ తీసుకుందామండి హలో నమస్తే అండి ఎక్కడ నుండి కాల్ చేస్తున్నారు మీ పేరు భద్రవాణి గారు మీ సమస్య ఏంటో డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి టీవీ వాల్యూమ్ మ్యూట్ చేయండి హలో పాప పుట్టినప్పుడు మదర్ కి చేయాల్సిన ఇంజెక్షన్ పాప కి చేశారండి బిడ్డకి గ్యాప్ ఉండే టైమ్ లో చేసే ఇంజెక్షన్ అందుకని పాప సరిగా ఎదగట్లేదు ఏమ ఇంజెక్షన్ అమ్మది ఏమన్నా ప్రాబ్లం అయింది అంటారా ఆ ఏ ఇంజెక్షన్ ఏ ఇంజెక్షన్ అంటే అదే డెలివరీ టైమ్ లో మదర్ కి బిడ్డకి బిడ్డకి గ్యాప్ కోసం చేస్తారంటండి రెండు వేల నరో ఏమో తీసుకొని ఇంజెక్షన్ అది నర్స్ పాపకి చేసేసింది డాక్టర్ గారు మీ బ్లడ్ గ్రూప్ ఏదమ్మా ఆ మీ బ్లడ్ గ్రూప్ ఏది బ్లడ్ బ్లడ్ గ్రూప్ రక్తం గ్రూప్ బి బి పాజిటివ్ అండి బి పాజిటివ్ ఆ అంటే మీరు చెప్పేది క్లియర్ గా లేదమ్మా ఏ రకమైన ఇంజెక్షన్ అనేది మనం తెలిస్తే బిడ్డ బిడ్డ గ్యాప్ ఉండడానికి ఇంజక్షన్ అంటే ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ అవి దానికి సంబంధించిన ఇంజక్షన్స్ ఏం లేవమ్మా మరి పేరు చెప్పగలిగితే నేను చెప్తాను అయినా ఏ ఇంజక్షన్ అనేది ఇప్పుడు పాపకు ప్రస్తుత పరిస్థితి ఏంటమ్మా ఏం ప్రాబ్లం ఉంది హలో ఎదగట్లేదు అని చెప్తున్నారండి పాప అదే ఆ ఇంజక్షన్ అనేది ఏంటనేది వాళ్ళు చెప్పేది క్లియర్ గా లేదండి అది ఇంజక్షన్ అంటే డాక్టర్ గారు మీకు తెలిసినంత వరకు అంటే ఫ్యామిలీ బిడ్డకి బిడ్డకి మధ్య గ్యాప్ ఉండడానికి ఇంజక్షన్ లేదంటారండి ఇంజక్షన్ లేదు ఏం లేవు మరి వాళ్ళు యూజువల్ గా ఏంటంటే ఈ ఆర్హెచ్ నెగటివ్ మదర్స్ కి ఒక ఇంజక్షన్ ఇస్తారు అంటే పుట్టబోయే బిడ్డకి డెలివరీ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ పుట్టబోయే బిడ్డకి ప్రాబ్లం రాకుండా ఇంజక్షన్ ఇస్తారు అది అది టూ అండ్ హాఫ్ థౌసండ్ త్రీ థౌసండ్ వాళ్ళు చెప్పినట్టు ఉంది సో అది సెవెంటీ టూ అవర్స్ లోపల మదర్ కి ఇవ్వాలి అది బై మిస్టేక్ కొన్నిసార్లు తెలియక నర్స్ సరిగ్గా వినకుండా పిల్లలకి ఇచ్చేస్తుంటారు అంటే అది ఎప్పుడన్నా ప్రమాదం అయ్యే అవకాశం అది దానివల్ల పెద్ద ప్రమాదం ఏమి ఉండదు కానీ అది ఏ ఇంజక్షన్ అనేది నేను కరెక్ట్ గా పేరు చెప్తే కనుక చెప్పొస్తుంది బట్ అట్లాంటివి అయితే ఇంజక్షన్స్ అయితే ఏం లేవు బిడ్డ బిడ్డకి సపరేట్ అవ్వడానికి సపరేట్ ప్రెగ్నెన్సీ రాకుండా ఇంజక్షన్స్ అనేవి లేవు మరి ఓకే డాక్టర్ గారు మరి ఈ రోజు చిన్న పిల్లలకి ఎటువంటి సమస్యలు వస్తాయో దానికి పరిష్కార మార్గాలు ఏంటో చాలా తక్ చక్కగా తెలియజేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ చూసారు కదండి ఈరోజు చిన్నపిల్లల ఆరోగ్యం గురించి పీరియాట్రిషియన్ డాక్టర్ సురేష్ కుమార్ ప్రేక్షకుల సమస్యలకు చక్కటి సమాధానాలు ఇచ్చారు దాని డాక్టర్ గారికి థ్యాంక్ యూ చెప్తాం థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ గారు చూస్తూనే ఉండండి సివిఆర్ హెల్త్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హెల్త్ అప్డేట్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇండియా ఫస్ట్ హెల్త్ ఛానల్ సివిఆర్ హెల్త్ అలాగే లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి